सो दैट डिराक डेल्टा फंक्शन इज ए लिमिट ऑफ गौसियन फंक्शन वी कैन ट्रीट ए गौसियन फंक्शन लिमिट ऑफ ए गौसियन फंक्शन एज ए डिराक डेल्टा फंक्शन दिस इज द सेप ऑफ ए गौसियन फंक्शन इन द एक्स एक्सिस यू हैव टेकन द विथ ऑफ द गौसियन फंक्शन एंड इन द वाई एक्सिस यू हैव टेकन द गौसियन फंक्शन यू सी द विथ ऑफ द गौसियन फंक्शन हियर आई हैव टेकन सपोज टू इंटू डेल्टा सिग्मा बिकॉज यू हैव डेल्टा सिग्मा ऑन बोथ साइड ऑफ द मिड पॉइंट सो इफ द विथ ऑफ द गौसियन फंक्शन टेंड्स टू जीरो यू सी इन दिस गौसियन फंक्शन यू हैव मोर विथ and in this gaussian function the width is decreasing and in the third gaussian function the width is further decreasing so if the width of the gaussian function tends to zero the gaussian function tends to infinity the value of the gaussian function that is gx will be tends to will tends to infinity and this is similar to the dirac delta function इन डिराक डेल्टा फंक्शन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड दैट इज इक्वल टू इनफाइनाइट इफ एक्स इक्वल टू जीरो सिमिलरली द गौसियन फंक्शन जी एक्स विल बी इक्वल टू जीरो इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड इक्वल टू इनफाइनाइट इफ एक्स इक्वल टू जीरो एंड यू हैव ए प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी ऑफ दिस इज द आइडेंटिटी आइडेंटिटी ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन माइनस इनफाइन इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट डेल्टा एक्स डी एक्स इक्वल टू वन एंड इफ वी कैन शो दैट फॉर द गौसियन फंक्शन इफ द फंक्शन जी एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट इज इक्वल टू वन देन डिराक डेल्टा फंक्शन इज ए लिमिट ऑफ गौसियन फंक्शन दैट विल प्रूव that uh, dirac delta function is a limit of gaussian function we know gaussian function can be written as 1 divided by sigma square root of two, twice pi uh, e to the power minus half x square divided by sigma square since gaussian function is in fourier space so we are taking a term 1 divided by square root of twice pi so we can write the gaussian function minus infinite to plus infinite gx dx that is equal to uh, integration from minus infinite to plus infinite 1 divided by sigma square root of twice pi e to the power minus half x square divided by sigma square into dx we put x divided by square root of square root of 2 uh, 2 2 root 2 sigma this value suppose equal to y then what will be dx dx will be equal to root 2 sigma dy so you put the value of y here and if you take 1 by sigma twice by common then in the uh, integration inside the integration you have e to the power minus y square uh, root 2 sigma twice y uh, dy so you can take outside root to sigma so integration from minus infinite to plus infinite e to the power minus y square dy and we know integration from minus infinite to plus infinite e to the power minus y square dy is equal to square root of pi so in the numerator we have uh, uh, root to square root of pi divided by 2 pi square root so if we will cancel so the value will be equal to 1 so the uh, gaussian function that is minus infinite to plus infinite gx dx is equal to 1 so this proves that gaussian function is a limit of dirac the dirac delta function is a limit of gaussian function and here we have taken the dirac we have to take the dirac delta function or the representation of the dirac delta function like this delta x is equal to limit 1 divided by sigma twice pi square root delta approaches to zero into e to the power minus half x square divided by sigma square so this is 
the uh, uh, Dirac delta function, representation of the Dirac delta function in terms of the Gaussian function, where Dirac delta function, you can prove Dirac delta function is a limit of Gaussian function. Thank you.